So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, dem Quiz von TheTutorial.de. In diesem Tutorial möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr ganz einfach das äh, Webinterface Ayent installieren könnt. Das Ganze auf eurem Linux-Server. Äh, das äh, Schön an Ayanti ist, es ist Open Source. Wir haben verschiedene Funktionen. Beispielsweise können wir ganz einfach Plugins installieren, Chrome Jobs hinzufügen, das Filesystem anpassen, eine Firewall einrichten, Hosts editieren, Logs, Name Server und die ganze Palette und natürlich auch ein Terminal. Dazu finde ich auch sehr nett. Was ihr natürlich auch noch gut machen könnt mit dem Interface ist äh, Web Server, MySQL Server und alles zu verwalten. Das heißt auch äh, SSL Zertifikate erstellen, HTTP, TPS Webseiten zu erstellen. Und vieles mehr, also auch natürlich äh, diesen Web-Hosting-Aspekt ist natürlich auch mit sehr gut vertreten. Also man kann damit den Server richtig gut konfigurieren und auch verwalten. Und so sieht das Ganze dann später aus. Und in diesem Video möchte ich euch jetzt erstmal zeigen, wie ihr das Ganze installiert. Und im nachfolgenden Video zeige ich euch dann, wie ihr das Ganze konfiguriert, beziehungsweise wie ihr dann damit richtig umgeht. Die Installation ist echt kinderleicht. Ich werde dann hier die Befehle einfach ausführen. Wenn natürlich auch in der Beschreibung, da müsst ihr die jetzt nicht mühsam abtippen. Als allererstes verbinde ich mich mit Putty zu dem Server. Ich mache das hier unter einem Linux Debian System. Wir loggen uns ein mit unseren Benutzern. Wenn wir uns jetzt nicht als Root anmelden, ist das kein Problem. Führen wir einfach später den Befehl sudo -i aus. Für Clear mache ich das jetzt mal weg. Als allererstes müssen wir den Spiegelserver von äh, Ayent hinzufügen. Das geht ganz einfach, indem wir mit dem Standard Dieter Nano die, da die Datei etc apt source.list aufrufen. Kurz kommen wir ganz nach unten und fügen die Zeilen zu. Dev http repo.ayent.org slash debian main main ja. Das Ganze speichern wir mit einer gedrückten STRG und einem O ab. Danach verlassen wir mit STRG und X den Editor. Nun brauchen wir noch den Schlüssel, um auch später Pakete herunterladen zu können, damit es da zu keiner Fehlermeldung kommt. Und mit WGET den Schlüssel runter, der befindet sich an diesem Ort, http repo.int.org slash d ja, slash key das ganze speichern wir einfach mal nach temp key auch erfolgreich gefunden und runtergeladen ist nicht allzu groß 1,7 kilobyte dann führen wir ein apt minus key add out um den key hinzuzufügen okay. Wenn dieser Befehl apt key nicht gefunden wird, dann bitte noch mal kurz in das schriftliche Tutorial äh, einschauen bei Troubleshooting. Da erkläre ich das noch mal, wie ihr dann den Befehl hinzufügen könnt. So, danach führen wir ein apt get update durch, um die aktuellen Quellen zu aktualisieren. So, jetzt haben wir ein paar Fehler, das ist aber nicht weiter schlimm. Das habe ich schon was länger, weil die Server irgendwie nicht gefunden werden kann. Egal jetzt auch, das hat mit dem, was wir jetzt eben gemacht haben und dem Spiegel, den wir hinzugefügt haben, nichts zu tun. So, jetzt suchen wir mit apt cat search suchen wir nach dem Paket Agenti. Jetzt einmal hier Agenti Server Administration Web Interface. Das Ganze wollen wir installieren. Wir gucken uns nur ganz kurz an, was das Paket überhaupt ist. Catch äh, Show ist das Ganze. Agenti man sollte das natürlich auch schon richtig schreiben. So, kriegen wir Informationen. Package Ayenti wird momentan in der Version 1.2.6.2 bei diesem Mirror. Und hier haben wir die Abhängigkeiten. Homepage, Optimal, Section Admin. Dann haben wir hier eine kurze Beschreibung, was das Ganze ist. Server Web, äh, Administration Web Interface. Uh, which functionality and support for the of server software. Alles klar. Uh, und natürlich hier noch kurz, uh, lots of additional plugins can be downloaded with Plugin Manager. Also wie auch eben schon gesagt, es gibt zahlreiche Plugins, die von einzelnen Usern geschrieben werden. Die sind auch ziemlich hilfreich. Ich komme aber in dem nächsten Video drauf zurück. Das ganze Paket haben wir jetzt natürlich noch nicht installiert. Das und jetzt nach, apt get install agenti. So zeigt er uns hier an, 88,1 MB werden runtergeladen. Dabei werden 66 neue 
Pakete installiert. Dem Ganzen stimmen wir zu mit einem J für Yes. Werden die ganzen Pakete dementsprechend runtergeladen, entpackt und installiert. Dass das Ganze jetzt auch wirklich erfolgreich installiert ist, sehen wir an der Meldung Now Start, INT with the Service, INT Restart. Damit halten wir hier, INT will listen on HTTPS Port 8000 bei Default. Das heißt, INT hat standardmäßig an dem HTTPS Port, das heißt alles verschlüsselt. Haben wir auch wenn wir mal kurz hoch scrollen, haben wir gesehen, dass er hier den Key erstellt hat. Und hier haben wir noch den Default Username ist root und das Passwort ist admin. Wir werden aufgefordert, das jetzt, wie gesagt, zu restarten. Gehen wir ein Service INT Restart. Jetzt gestoppt, das heißt, war schon gestartet und ist nun wieder gestartet. Anschließend öffnen wir unseren Browser und verbinden uns zu unserem Server über HTTPS. Doppelslash, dann die IP unseres Servers. Doppelpunkt für den Port und dann 8000. Jetzt bekommen wir die Nachricht, dass die, dieser Verbindung nicht getraut wird, weil der Schlüssel, der erstellt wird, natürlich nicht offiziell ist. Ich verstehe das Risiko. Dann wir das ganze Zertifikat herunter. Und bin dann hier in der Login-Maske. Dort verbinde ich mich jetzt, wie eben schon gesagt, mit dem Benutzernamen root und dem Passwort admin. Die kann schließen auf Login. So, das ist Ienti. Kurz ein paar Situationen. Das ist das Dashboard, wo man kurze Informationen bekommt. Und wie ihr das Ganze jetzt konfiguriert, beziehungsweise was ihr jetzt jemand machen könnt, das erkläre ich euch in einem anderen Video. Ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.